കണ്ണൂർ വി സി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ശരിവെക്കുന്നതാണ് കോടതി വിധിയെന്നും സതീശൻ കരിമന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഉയർന്ന നിക്ഷേപ തുക പിൻവലിക്കാൻ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ അവസരം ഇ ഡി പിടിച്ചെടുത്ത ആധാരങ്ങളിൽ വായ്പാ തുക തിരിച്ചടച്ച രണ്ട് ആധാരങ്ങൾ ഇനിയും മടക്കി നൽകാനുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാനായി ഡോക്ടർ അംബ്രോസ് പുത്തൻവീട്ടിലിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നിയമിച്ചു ചെട്ടിക്കാട് സെന്റ് ആന്റണീസ് തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ റക്ടറായിരിക്കെയാണ് പുതിയ നിയോഗം തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിനെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ഏഴ് വർഷം വീതം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു കന്യാകുമാരി സ്വദേശി സത്യരാജ് പാലക്കാട് സ്വദേശി ബാബു എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് തൃശൂരിൽ പോലീസ് ചമഞ്ഞ് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാൽ കിലോ സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ പറവൂർ സ്വദേശികളായ ബിനോയ് മിഥുൻ മോഹൻ ചെറൂർ സ്വദേശി വിനീഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ വി സി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തൃശൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ശരിവെക്കുന്നതാണെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുണ്ടായി എന്ന വിധിയിലുണ്ട് ഗവർണറും സർക്കാരും ഒന്നിച്ചു നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണിത് താൻ തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല യു ചർച്ച ചെയ്താണ് തന്റെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തോന്നിയതുപോലെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കി കാരണം അനാവശ്യമായ ഒരു ഗവർണർ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതായത് അൺറീസണബിൾ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടു വർഷ കാലമൊക്കെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആ ബില്ലിന്റെ കണ്ടന്റിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് കാരണം ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക ഇതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഗ്ഗ തുടങ്ങിയ കാര്യത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ ശക്തിയായി എതിർത്തു പക്ഷെ ഗവർണർക്കും ഗവർണർ ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കമില്ലെന്നേ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിസന്ധിയിലാവുമ്പോൾ ഗവർണർ വരികയാണ് തർക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമാധാന കാലത്ത് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടുകയും മന്ത്രിമാർ ഘോഷയാത്രയായി ഗവർണറെ കാണാൻ വരികയും ഗവർണർ പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഗവർണർ ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഒരു വിഷയമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രാവിലെ കബളിപ്പിക്കുക താലൂക്ക് അദാലത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച പരാതികൾ കെട്ടാക്കി വെച്ചത് നോക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതെല്ലാം നവകേരള സദസ്സിലൂടെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു മാള ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള നേതാക്കൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മന്ത്രിമാർ ബസ്സിൽ കയറി നാട് ചുറ്റുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പം കൂടിയതിനാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കമുള്ള ഓഫീസുകളിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് വിജയൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബന്നി ബഹനാൻ എം പി ശില്പശാല അവലോകനം നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ പി കെ അബ്ദുൽ റഷീദ് പി എൽ ജോമി വക്കച്ചൻ അംബൂക്കൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരിമന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഉയർന്ന നിക്ഷേപ തുക പിൻവലിക്കാൻ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ അവസരം ചെറിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഉയർന്ന തുക കൂടി പിൻവലിക്കാൻ നിക്ഷേപകർക്ക് ബാങ്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിക്ഷേപകർക്ക് പിൻവലിക്കാം നിക്ഷേപത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് മടക്കി നൽകുക പരിശീലനത്തിൽ നൂറ് ശതമാനവും മടക്കി നൽകും ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള നിക്ഷേപകർക്കും ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപകർക്കും തുക പിൻവലിക്കാം ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറിയെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഇ ഡി പിടിച്ചെടുത്ത ആധാരങ്ങളിൽ വായ്പാ തുക തിരിച്ചടച്ച രണ്ട് ആധാരങ്ങൾ ഇനിയും മടക്കി നൽകാനുണ്ട് ഒരാധാരം മാത്രമാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും മടക്കി നൽകിയത് പണം കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും ആധാരം കിട്ടാൻ വൈകുന്നതിനാൽ പലരും വായ്പ തീർക്കാൻ മടിക്കുകയാണെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ആധാരങ്ങളാണ്
കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പും കേരള റീജിയണൽ ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കൌൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ ബിഷപ്പ് വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ പ്രഥമമെത്രാനും വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എമിരറ്റസുമായ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കല്ലറയ്ക്കൽ വിരമിച്ച കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ മുൻ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി സുൽത്താൻപേട്ട ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ പീറ്റർ അബീർ അന്തോണി സ്വാമി ഇരിങ്ങാലക്കുട മെത്രാൻമാർ പുളി കണ്ണൂക്കാടൻ വൈദികർ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ എ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ എന്നിവർ നിയുക്ത ബിഷപ്പിന് ആശംസകൾ നേരാൻ എത്തി പുത്തൻവീട്ടിൽ പരേതനായ റോക്കി മറിയം ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചു മക്കളിൽ നാലാമത്തെ പുത്രനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്ക ഇടവകയിൽ ജനിച്ച ഡോക്ടർ അംബ്രൂസ് പള്ളിപ്പുറം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ പ്രാഥമിക പഠനത്തിന് ശേഷം എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട് സീൽ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ കളമശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ് മൈനർ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക പഠനത്തിനായി ചേർന്നു ബംഗളൂരു സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് പൊന്തിഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തത്വശാസ്ത്ര ബിരുദവും ഓസ്ട്രിയ ഇൻബ്രൂക്കിലെ ലിയോപോൾഡ് ഫ്രാൻസിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദേവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ജൂൺ പതിനൊന്നിന് ഓസ്ട്രിയയിലെ ബ്രേഗൻസ് രൂപതയിൽ വെച്ച് വൈദിക പദവി സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് റോമിലെ ഉർബാനിയാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദേവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റും സമ്പാദിച്ചു കോട്ടപ്പുറം രൂപതയിൽ ബിഷപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടായിരുന്നു പ്രഥമ നിയമനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മുതൽ പ്രശസ്ത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ചെട്ടിക്കാട് സെന്റ് ആനണീസ് ദേവാലയത്തിലെ രക്തിരും വികാരിയുമായി സേവനം ചെയ്തു വരികയാണ് കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനാകുന്നത് തൃശൂർ സെക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിനെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ഏഴു വർഷം വീതം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു കന്യാകുമാരി സ്വദേശി സത്യരാജ് പാലക്കാട് വാഴക്കാക്കുടം സ്വദേശി ബാബു എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ ഒന്നാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജ് കെ ഇ സ്വാലിഹ് ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നെല്ലിയാമ്പതി സ്വദേശി ജയനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ദൃക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിച്ചത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി സുനിൽകുമാർ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ലിജി മധു എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി തൃശൂരിൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയെ പോലീസ് ചമഞ്ഞ് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാൽ കിലോ സ്വർണം കവർന്ന കേസിലെ പ്രതികളെ കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷാഡോ പോലീസും ഈസ്റ്റ് പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി പറവൂർ സ്വദേശികളായ ഓലിയത്ത് വീട്ടിൽ ബിനോയ് മണപ്പാട്ട് പറമ്പിൽ മിഥുൻ മോഹൻ ചേറൂർ സ്വദേശി ചേർപ്പിൽ വീട്ടിൽ വിനീഷ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ സിറ്റി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ് ഇ പി കെ എ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ആലുവ സ്വദേശിയായ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയെയാണ് പ്രതികൾ പോലീസ് ചമഞ്ഞ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് വ്യാപാരിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ മയക്കുമരുന്നാണെന്നും പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബലമായി കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയത് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം കവർന്ന ശേഷം വരാപ്പുഴ ഭാഗത്ത് വെച്ച് വ്യാപാരിയെ കാറിൽ നിന്നും റോഡിൽ ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു കേസിലെ ആറാം പ്രതിയും വ്യാപാരിയുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയുമായിരുന്ന ചേറൂർ സ്വദേശി വിനീഷ് കുമാർ നൽകിയ കൊട്ടേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യാപാരിയെ പ്രതികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കവർച്ച സംഘത്തെ പിടികൂടിയത് മലക്കപ്പാറ റോഡിലെ അമ്പലപ്പാറയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയായി വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പൂർണ്ണമായും വാഹന ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പതിനാലിനാണ് അമ്പലപ്പാറയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞത് ഇതോടെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങൾ മലക്കപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതർ തടഞ്ഞു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങൾക്കും വാഴച്ചാൽ വരെ മാത്രമായിരുന്നു സഞ്ചാരാനുമതി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ മലക്കപ്പാറ ചാലക്കുടി നഗരവുമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു ഗുരുവായൂരിൽ വ്യാപാരിയായ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ച് രണ്ട് പവന്റെ മാല കവർന്നു പടിഞ്ഞാറ് നടയിലെ അനുപമ സ്റ്റൂൾസ് ഉടമ പേരകം സ്വദേശി കണിച്ചിയിൽ രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ രത്നവല്ലിയുടെ താലിമാലയാണ് കവർന്നത് ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള നഗരസഭയുടെ മിനി മാർക്കറ്റിന് മുന്നിലാണ് സംഭവം രത്നവല്ലി പുലർച്ചെ കട തുറക്കാനായി നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ മുഖം മറച്ച് പുറകിലെത്തിയ മോഷ്ടാവ് രത്നവല്ലിയെ കടന്നു പിടിച്ച് വായ
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നടന്ന് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു സ്പോട്ട് കാണിച്ചെടുത്തു രാജാ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വന്ന് കല്ലിൻ്റെ അവിടെ ഇല്ല തീസിലും കാണാൻ അങ്ങനെ ഓരോ പുത്തൂർ സുബോളജിക്കൽ പാർക്കിനെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ വേദിയാക്കുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം തുടരുന്നു പാർക്ക് ഡയറക്ടറോട് രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു പൊതുപ്രവർത്തകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജി കൊടങ്കണ്ടത്താണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് ആൾക്കൂട്ടം പങ്കെടുത്തുള്ള പൊതുപരിപാടി വനേതരവും വനനിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് വൈകിട്ടാണ് നവകേരള സദസ്സിന് പുത്തൂർ സുബോളജിക്കൽ പാർക്ക് വേദിയാകുന്നത് നവകേരള സദസ്സിനായി സുബോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ കൂറ്റൻ പന്തലാണ് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തോളം പേർക്കിരിക്കാനുള്ള പന്തലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം ഇരുപത് കൌണ്ടറുകൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് കൊടിയും പിടിച്ച് നടക്കലല്ല മറിച്ച് ആരൂരുമില്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന മനസ്സാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് യൂണിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കലും പ്രകൃതിയെ പ്രണയിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമെല്ലാം കുട്ടികളെ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവരാക്കും ഇതിനൊപ്പം ആധുനികതയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ആകണം പുതുതലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ സാങ്കേതിക മാറ്റമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എൽവിൻ പയസ് അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾ ചടങ്ങിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു ചലച്ചിത്ര നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ബിബിൻ ജോർജ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ മാർട്ടിൻ കൊളംബ്രത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്നും കെ എസ് യു കോളേജ് യൂണിയൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത് തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്വർണ്ണക്കപ്പ് സ്വീകരണ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നൂറ്റി പതിനേഴര ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള സ്വർണ്ണക്കപ്പുമായാണ് പ്രയാണം നടത്തിയത് കലോത്സവ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഘോഷയാത്ര പ്രയാണ ചടങ്ങിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ ട്രോഫി കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലാലി ജെയിംസ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ എ ഇ ഒ മാർ വിവിധ കലോത്സവ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു റവന്യൂ ജില്ലകളിൽ തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന പതിനേഴര ഗ്രാം തൂക്കമുള്ളതാണ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാളയിൽ നടന്ന റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിലാണ് ആദ്യമായി സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ടി എൻ പ്രതാപന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്നേഹപൂർവം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ജില്ലയ്ക്ക് നൽകിയത് ഡിസംബർ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിലെ പതിനാല് വേദികളിലായാണ് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം നടക്കുക നവകേരള സദസ്സിന്റെ നടത്തിപ്പിലേക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന ചർച്ചയിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളം പണം നൽകണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും സാധ്യമല്ലെന്ന് ഭരണപക്ഷവും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഏറെ നേരം വാഗ്വാദത്തിന് ഇടയാക്കി പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച് പണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ചാലക്കുടി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുക നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നാൽ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം കൌൺസിലിൽ വ്യക്തമാക്കിയില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സി എസ് സുരേഷും യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ ഷിബു വാലപ്പനും തമ്മിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കം നടന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ചെയർമാന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വതന്ത്ര അംഗം വി ജെ ജോജി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു വി ഒ പൈലപ്പൻ ബി ജി സദാനന്ദൻ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു നൂറ്റി പതിനേഴ് ഏക്കറിലെ നെൽകൃഷി നശിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട മനക്കുടി വാരിയം കോൾപ്പടവ് സമിതി സെക്രട്ടറിയോട് ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മോശമായി പെരുമാറിയതായി ആക്ഷേപം ശക്തമായ രണ്ട് ദിവസം മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഈ മഴയത്ത് മനക്കുടി വാരിമടവിലേക്ക് വെള്ളം കവിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മോട്ടർ അടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നെൽകൃഷി നെല്ല് വിതച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വെള്
വാരിയം പടവ് സെക്രട്ടറി കെ കെ അശോകനാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് മോശമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായതായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ മെയിൻ കനാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് വാരിയം കോൾപ്പടവിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു വിതച്ചിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ലാത്ത പാടത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ കൃഷി നശിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പടവ് സെക്രട്ടറി ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് അടിയന്തരമായി പ്രശ്നത്തിലിടപെട്ട് മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം അല്പം കുറച്ചു തരുന്നതിനുള്ള നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പടവ് സെക്രട്ടറി ഫോണിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ മോശമായി പടവ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഏക്കർ കൃഷി മാത്രം സംരക്ഷിക്കാനല്ല ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പെന്നും അത് നശിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ പോകട്ടെയെന്നും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ പരുഷമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി പടവ് സെക്രട്ടറി കെ കെ അശോകൻ പറഞ്ഞു ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ ചാവക്കാട് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ തമ്മിൽ ബഹളം യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കൌൺസിലർ കബീർ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ഇറങ്ങിപ്പോയത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ എം എൽ എ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും മതിയായ സുരക്ഷയില്ലാതെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഒരു മാസം മുൻപ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു ചാവക്കാട് ബീച്ചിലെ വികസന നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കുറ്റപ്പെടുത്തി എറിയാട് തോട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന വള്ളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ധന ടാങ്കും മണ്ണെണ്ണയും മോഷണം പോയി എറിയാട് ലൈറ്റ് ഹൌസിന് സമീപം ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഷഫീർ ആഷിഖ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാദിഷ എന്ന ഫൈബർ വള്ളത്തിലെ ഇന്ധന ടാങ്കും അറുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുമാണ് കവർന്നത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇന്ധനമുൾപ്പെടെയുള്ള ടാങ്ക് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞത് വള്ളം ഉടമകളുടെ പരാതിയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സായക്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി കെ ടി എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയരാജ് അടിയത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡി കെ ടി എഫ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഡി പോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാള സിന്ധു മംഗലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടാമത് ജോസഫ് റെയ്സ് മെമ്മോറിയൽ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടരുന്നു രണ്ടാം ദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ സിന്ധുമസ് കോളേജ് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് കോതമംഗലം എം എ കോളേജിനെയും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മാംഗ്ലൂർ എനപ്പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീം രണ്ടിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് തൃശൂർ കേരളോർമ കോളേജിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് വടക്കാഞ്ചേരി ശ്രീ വ്യാസ എൻ എസ് എസ് കോളേജിനെയും കൊടകര സഹൃദയ കോളേജ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിനെയും സഹൃദയ കോളേജ് എനപ്പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിനെയും നേരിടും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഫൈനൽ മത്സരം മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ ഐ എം വിജയൻ എം എം ജേക്കബ് വി വി നെൽസൺ അത്ലറ്റിക് താരം ആൻ സി സോജൻ തുടങ്ങിയവർ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ അതിഥികളായി എത്തിയിരുന്നു തൃശൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഡോക്ടർ എസ് കെ വസന്തന് സ്വീകരണം നൽകി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി വി കൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എന്റെ എഴുത്തുവഴികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ എസ് കെ വസന്തൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ ജോൺ സിറിയക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഡേവിസ് കണ്ണമ്പുഴ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മനസമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള വീടൊരുങ്ങുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സഹോദരികളായ റംലയും ഷമീറയും അഞ്ചു വർഷമായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സഹോദരിമാർ കയറിയിറങ്ങാത്ത ഓഫീസുകളില്ല വാർഡിൽ
ആറു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടെറസ് വീട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും ചടങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സഹോദരിമാർക്ക് വീടിന് വേണ്ടി തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടപെട്ട് അടിയന്തര വാർഡ് ഗ്രാമസഭ ചേർന്നിരുന്നു എന്നാൽ നിരാശ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അൻപത് വീടുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുള്ളൂർക്കര പഞ്ചായത്ത് പണി തീർത്തിരുന്നു ഇവരുടെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ നൂറ്റി അൻപതിനോട് അടുത്താണെന്നും അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർക്ക് വീട് ലഭിക്കാൻ താമസമുണ്ടാകുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഇ എസ് ഐ നിയമങ്ങളും തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ തൃശൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും ഫ്രിസിലും സംയുക്തമായി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഹാളിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ എസ് ശങ്കർ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് സജീവ് മഞ്ഞില അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫ്രിസിൽ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി ബി മുകുന്ദൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഇ എസ് ഐ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ സി എ ഗിരീഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് ലിറ്റിൽ ട്രീസ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനീത സി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു വിവിധ പോക്സോ കേസുകളിൽ നാല് പേരെ തൃശൂർ ഒന്നാം നമ്പർ അതിവേഗ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് നേരെ നടന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുളയം സ്വദേശി കാണിയത്ത് തെക്കേതിൽ ശിവൻകുട്ടിയെ പതിനേഴ് വർഷം തടവിനും രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു കുടുംബസുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്ന് ബാലികയ്ക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ മുള്ളൂർക്കര സ്വദേശി പൊറ്റേക്കാട്ടിൽ ഗോപകുമാറിനെ അഞ്ചു വർഷവും ആറു മാസവും തടവിനും പതിനായിരം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു ബാലികയ്ക്ക് നേരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവിനെ മൂന്നു വർഷം തടവിനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു പെരിഞ്ചേരി സ്വദേശി ചുള്ളിയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് ബൈക്കിൽ വന്ന് ബാലികയോട് അതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവിനെ ഒരു വർഷം കഠിന തടവിനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു കരുവന്നൂർ സ്വദേശി മൂത്തേടത്ത സുഹൈലിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് തൃശൂർ ഒന്നാം നമ്പർ അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി കെ എം രതീഷാണ് നാല് പ്രതികളെയും ശിക്ഷിച്ചത് ദേശീയ എയ്ഡ്സ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ തെക്കേ ഗോപുര നടയിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി ശ്രീദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രേഖ ഗോപിനാഥ് ജില്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ ഓഫീസർ പി എ സന്തോഷ് കുമാർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പി കെ രാജു എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ ലോഗോയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ മതേതരത്വവും ശാസ്ത്രീയ കാഴ്ചപ്പാടും വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ലോഗോയിൽ മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപകടകരമാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത തീരുമാനം ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ശശിധരൻ എന്നിവർ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രൊബേഷൻ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ ജില്ലാതല അവബോധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ സബ് ജഡ്ജ് സരിത രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻസ് പി എ ഷാജിത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ കെ ആർ പ്രദീപൻ വിയൂർ വനിതാ ജയിൽ പ്രസിഡന്റ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ സാജി സൈമൺ ജില്ലാ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ എസ് ഗിഫ്റ്റ്സൺ പ്രൊബേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ വി ആർ ശിവകൃഷ്ണ ബെൻസൺ ഡേവിഡ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടന്നു കണ്ണൂർ വി സി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു രാജിവെക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് കോടതി വിധിയെന്നും സതീശൻ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഉയർന്ന നിക്ഷേപ തുക പിൻവലിക്കാൻ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ അവസരം ഇ ഡി പിടിച്ചെടുത്ത ആധാരങ്ങളിൽ വായ്പാ തുക തിരിച്ചടച്ച രണ്ടാധാരങ്ങൾ ഇനിയും മടക്കി നൽകാനുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി കോട്ടപ്പുറം രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാനായി ഡോക്ടർ അംബ്രോസ് പുത്തൻവീട്ടിലിനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നിയമിച്ചു ചെട്ടിക്കാണ സിന്റാനിസ് തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ റക്ടറായിരിക്കെയാണ് പുതിയ നിയോഗം തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിനെ ചവിട്ടിക്കുന്ന കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ഏഴ് വർഷം വീതം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു കന്